Hi, ich bin's wieder, eure Minister Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. So, wie ihr bereits aus dem Titel entnehmen konntet, geht es heute um ein Thema, wo ich denke, dass es meiner Community sehr interessieren wird. Und zwar handelt es sich um Dinge, die du niemals in Korea machen solltest. Also, wenn du demnächst irgendwie nach Korea auswandern möchtest oder einfach nur mal einen Trip dahin machen möchtest, wenn die Corona-Pandemie mal irgendwann ein Ende hat und die uns auch wieder einreisen lassen, dann schaue dieses Video. Es gibt mir nicht Dinge, die sich von Deutschland unterscheiden und die du in Korea unbedingt beachten solltest. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. So, den ersten Punkt, den du beachten solltest, ist, gebe kein Trinkgeld in Restaurants. Was bei uns in Deutschland völlig normal ist, ist in Korea aber etwas anders und du solltest darauf verzichten, Trinkgeld zu geben in Restaurants oder Cafés, auch wenn der Service sehr gut war. Das Personal in Cafés und Restaurants wäre nämlich sehr gut bezahlt und es wäre nämlich eine Beleidigung für sie, wenn du denen Trinkgeld geben würdest. Trinkgeld in Korea zu geben ist nämlich gegen ihre Würde und was eigentlich ein totalen Opposite zu Deutschland ist. Aber Leute, akzeptiert. Zweitens, nicht mit den Essstäbchen spielen. Also der Spruch spiele nicht mit dem Essen stimmt ja eigentlich wortwörtlich, weil ihr kennt das ja irgendwie, wenn man irgendwie Langeweile hat, dass man mit dem Stäbchen irgendwie rumspielt, vor allem Kinder oder so und das irgendwie in irgendwas reinsticht und alles. Und das könnte in Korea den Chef wirklich sauer machen, weil er das als eine Beleidigung seiner Essenskünste ansehen könnte. So, und was noch schlimmer ist, das gilt aber nicht nur in Korea, sondern zum Beispiel auch bei uns in Vietnam, ist, dass du die Essstäbchen niemals so reinstecken sollst, also vertikal in dein Essen, zum Beispiel in Reis. Es wird nämlich mit dem Tod verbunden, weil diese Stäbchen, Räucherstäbchen, die man zum Beten benutzt, sehr ähnelt und die man unter anderem auch bei Toten anwendet. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden beerdigt, dann benutzt man diese Stäbchen und steckt die auch vertikal rein. Deswegen tu es nicht. Drittens, lasse auf keinen Fall dein Essen auf den Teller zurück. Also ich wurde schon als kleines Kind dazu erzogen, mein Essen immer aufzuessen, egal ob es mir schmeckt oder nicht. Wenn du das in asiatischen Ländern aber nicht machst, gilt es als unhöflich. Und es gilt auch als unhöflich, wenn du bei jemandem zu Gast bist und deren Essen oder deren Getränke ablehnst, wenn die dir welches anbieten. Also nimm es immer freundlich an. Der vierte Punkt passt sehr gut zu der Zahl 4. Es geht nämlich um die Zahl 4 und zwar solltest du die Zahl 4 auf jeden Fall in Korea vermeiden. Die Zahl 4 klingt nämlich im Koreanischen ähnlich wie der Begriff Tod oder Gestorben. Das ist ein Aberglaube, was die Koreaner sehr ernst nehmen. Wenn man zum Beispiel in Aufzügen oder öffentlichen Gebäuden sind, seht ihr fast in Korea niemals die Zahl 4 wirklich aufgeschrieben. Im Aufzug zum Beispiel findet ihr die Zahl 4, also Etage 4, mit der Aufschrift F. Wenn man zum Beispiel eine Immobilie verkauft mit der Ziffer 4 enthalten, dann ist diese Immobilie meistens in Korea nicht so viel wert, wie wenn sie keine 4 enthalten würde. Also ich weiß es selber, Asiaten haben wirklich sehr viel Aberglaube, was sie ernst nehmen und ich glaube bei den Koreanern ist es einfach die Zahl 4. Fünfter Punkt, gib deinem Lehrer niemals Geschenke. Falls du in Korea irgendwann studieren solltest oder zur Schule gehst, solltest du beachten, dass du niemals deinem Lehrer Geschenke geben sollst, weil es nämlich ein Gesetz ist. Es ist wirklich ein Gesetz, es ist verboten deinem Lehrer Geschenke zu geben. Das ist echt krass. Aber vielleicht sollte man das so betrachten in Deutschland, zum Beispiel wenn man verbeamtet ist, dann darf man ja auch jetzt zum Beispiel Geldbeträge nicht annehmen oder zum Beispiel Postboten oder ähm, die Leute von der Müllabfuhr verbeamtet sind, dann dürfen die ja auch einen Betrag, glaube ich, über 5 Euro nicht annehmen. Ich glaube, manche sogar gar nicht. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für Korea, nur eben als Lehrer. Am 15. Mai gibt es einen sogenannten Lehrertag in Korea. Dies wurde aber am 16. September im Jahr 2016 verboten und die Lehrer dürfen weder Geschenke von Eltern annehmen noch von den Schülern. So, und wer gegen dieses Gesetz verstößt, jetzt kommt's, muss mit einer Geldstrafe von 25.000 Dollar rechnen oder sogar Gefängnis. So, jetzt kommen wir zum sechsten Punkt. Es hat jetzt mit der äußeren Erscheinung zu tun und zwar solltest du deine Tattoos verstecken. Also mich betrifft es momentan nicht und ich denke auch in Zukunft wird mich dieses Gesetz nicht zur Last fallen. Aber vielleicht haben ja manche von euch Tattoos. Viele Koreaner mögen nämlich keine Tattoos und sie haben es sogar geschafft, das in die koreanischen Gesetze zu integrieren. In Korea darfst du selbst als ausgelernter Tätowierer nicht selbstständig tätowieren. Also deine Arbeit ausüben, das ist nämlich illegal dort. Nur lizenzierte Ärzte dürfen dies tun. Also wenn du als Tätowierer nach Korea auswandern möchtest und deinen Beruf dort als Tätowierer ausüben möchtest, dann bist du auf jeden Fall im falschen Land. Doch angeblich wird das Gesetz nicht so richtig 
richtig umgesetzt und du kannst dir trotzdem ganz schnell einen Tätowierer suchen, der dir was tätowiert. Doch die meisten Menschen mit Tätowierung in Korea werden anders behandelt und man sollte sie deshalb auch verstecken. Ich muss sagen, in Deutschland kommt Tätowierung bei manchen Menschen auch nicht gut an. Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch bist oder so, ähm, dann versteckt man sie ja erst extra. Also wir zum Beispiel in der Schule haben immer gelernt, wenn man Tätowierung hat, wie am Arm oder so, dass man sich was Längeres anzieht, damit man die Tätowierung nicht sieht. Ich glaube, dann wird man immer so in eine Schublade gesteckt. Und in Korea ist das dann, glaube ich, nochmal extremer. Siebtens, trage keine tiefen Ausschnitte. Also bei uns in Deutschland kann man wirklich alles anziehen, was man möchte. Ne? Und vor allem, wenn ich durch Berlin rumlaufe, dann sehe ich auch die krassesten Styles. Und ich finde das auch gut so. ne? Aber in Korea ist das etwas anders. Bei denen wird nämlich gar nicht gern gesehen, wenn Frauen einen tiefen Ausschnitt tragen. Viele Frauen in Korea tragen deshalb etwas darunter, damit man das Delkuté nicht allzu viel sieht. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel einen tiefen Ausschnitt hat von einem Kleid oder so, dann ist das ganz gut. So, jetzt kommt aber das Witzige, ne? Nackte Haut an den Beinen ist für die Koreaner aber okay. Frauen tragen dort nämlich sehr kurze Röcke. Diese werden aber von der Gesellschaft anerkannt und werden sogar gerne gesehen. Denn das gilt nämlich als sehr modisch und wenn du durch Korea läufst, dann wirst du sehr viele Frauen sehen oder junge Mädchen, die einen Rock haben. Ich muss selbst sagen, ich liebe Röcke auch über alles. Punkt 8. Nicht zu viel Augenkontakt nehmen. So, ich muss immer wieder mit Deutschland vergleichen, weil, damit ihr mal so seht, wie krass Deutschland und Korea sich voneinander unterscheiden. In Deutschland ist das ja so, dass Augenkontakt was ganz Normales ist. Wenn du wegguckst bei einem Gespräch oder so, gilt das ja eigentlich als sehr unhöflich oder dass du nicht fokussiert auf das Gespräch bist. Es gilt auch, dass du aufmerksam zuhörst und selbstbewusst bist. Doch in Korea solltest du ständigen Augenkontakt vermeiden oder nur ganz kurz die Person anschauen und dann wieder wegschauen. Und das solltest du vor allem bei älteren Menschen tun oder bei Personen mit einer höheren Position, zum Beispiel dein Chef. Wenn du nämlich die ganze Zeit diese Person so anguckst, Ich kann gar nicht ernst bleiben. Dann vermittelst du der Person sozusagen damit, dass du entweder gleichgestellt mit ihm bist oder sogar höher gestellt als er bist. Und das wäre sehr unhöflich. Neuntens, kein Selfie mit Fremden. Also wobei ich sagen muss, dieser Punkt könnte auch in Deutschland zutreffen. Wenn du zum Beispiel unterwegs ein Selfie oder ein Foto von dir machst, dann achte bitte darauf, dass keine fremden Personen im Hintergrund sind. Falls du aber aus Versehen ein Selfie gemacht hast, wo eine Person im Hintergrund sehr gut zu sehen ist und die Person das mitbekommt, könnte sie das der Behörde melden. Und wenn sie das der Behörde meldet und Anzeige erstattet, dann könntest du schlimmstenfalls eine Geldstrafe oder sogar eine Nacht im Gefängnis verbringen. Und außerdem musst du im Nachhinein beweisen, dass dieses Foto keine böse Absichten hat. Es ist auch verboten, Fotos von Fremden ins Internet zu stellen, aufgrund von Privatsphäre. Aber wie ich immer sage, in Deutschland gilt eigentlich dasselbe. Also ich würde jetzt auch nicht ein Bild von irgendjemandem reinstellen, den ich nicht kenne. Das wäre schon strange. In Vietnam zum Beispiel ist das sowas von egal. Du kannst jeden Film, wie du willst. Das ist einfach so crazy. Ne? Die stellen so viele Videos ins Internet und kein Jux. Aber in Korea ist es wohl etwas strenger. Wenn du zum Beispiel eine Person fotografieren möchtest, dann musst du sie natürlich vorher um Erlaubnis fragen. Zehntens, nicht anfangen zu streiten. Das soll man ja auch sowieso nicht tun, ne? Aber in Korea sollte man sowas nicht tun, vor allem, wenn die Person älter ist als du. Denn das, Leute, ist extrem unhöflich. Egal, was derjenige gemacht hat, sei es zum Beispiel sich an der Kasse vordrängen oder sonst irgendwas und du weißt, dass er im Unrecht ist, aber du nicht, halt dich einfach zurück. Weil man sollte diese ältere Person respektieren. Lass sie vordrängeln oder geh einfach weg. Okay, die ist weggehen. Ergibt jetzt keinen Sinn, aber ignoriere es einfach. Ich weiß, es fällt nicht jedem leicht, aber Leute, vergesst nicht, ihr seid in einem fremden Land, also respektiert deren Kultur. Elfens, putz deine Nase niemals in der Öffentlichkeit. Es gilt in Korea als extrem unhöflich, seine Nase zu putzen in der Öffentlichkeit und vor allem am Esstisch. Wobei ich sagen muss, am Esstisch ist für mich persönlich echt ein No-Go. Ich würde euch empfehlen, auf die Toilette zu gehen, wenn ihr gerade in einem Restaurant seid, gerade esst und dort eure Nase schnell zu putzen. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die scharfen Speisen in Korea anschaut, dann muss man doch automatisch an der Nase putzen, weil sie ja ununterbrochen läuft. Ne? Vor allem, wenn ich an diese Spicy Noodles denke, oh mein Gott, da kommen mir schon die Tränen, Leute. Und wenn es wirklich nicht anders geht, wenn ihr zum Beispiel in der U-Bahn seid für, keine Ahnung, eine halbe Stunde und eure Nase schon, keine Ahnung, so krass runterläuft, dass es nicht anders geht, als sie zu schneuzen, dann macht es wirklich geräuschlos. Tupfen mit dem Taschentuch irgendwie so ganz leicht an der Nase, aber jetzt nicht krass schneuzen so. Zwölfens, sage nicht nein. Selbst wenn du zu einer Sache nein sagen möchtest, 
tue es nicht direkt, sondern versuche ihm das so zu erklären, dass er das selber versteht. Auf keinen Fall solltest du ihm direkt Nein ins Gesicht sagen. Hey, kannst du mir heute bei meinem Umzug helfen? Nein. Das solltest du nicht tun, sondern stattdessen, wenn ein Freund dich fragt, ob du ihm bei seinem Umzug helfen sollst, solltest du in etwa so reagieren. Hey, kannst du mir heute bei meinem Umzug helfen? Boah, ich würde dir so gern bei deinem Umzug helfen, aber leider schreibe ich morgen eine Mathe-Klausur, weshalb ich den ganzen Tag lernen muss. So, kommen wir zu Punkt 13 und das ist auch der letzte Punkt. Küsse niemals in der Öffentlichkeit. Niemals hört sich jetzt ein bisschen krass an, sagen wir so, küsse nicht in der Öffentlichkeit. So, jetzt muss ich es wieder ein letztes Mal mit Deutschland vergleichen. Bei uns ist es ja völlig normal, sich auf der Straße oder in der Öffentlichkeit allgemein zu küssen. Ne? Wobei ich sagen muss, manche Leute übertreiben es so krass und sowas will ich eigentlich in meiner Freizeit gar nicht sehen. Und denke ich mir so, nehmt euch einfach ein Zimmer. Okay, aber das ist eine andere Sache. In Korea aber ist man diesen Anblick in der Öffentlichkeit nicht gewohnt, weshalb du es vermeiden solltest. Und das gilt nicht nur für einen Kuss auf den Mund, sondern auch ein Schmatzer auf die Wange. Es mag sein, dass es für die jetzige jüngere Generation in Ordnung ist, so einen Anblick zu sehen. Aber da sind ja trotzdem ältere Menschen und die sind eine ganz andere Generation als wir. Und deshalb solltest du es aus Respektgründen einfach nicht in der Öffentlichkeit machen. So Leute, das waren 13 Dinge, die du in Korea nicht machen solltest und ich hoffe, ich habe euch wirklich damit geholfen, weil es sind sogar, glaube ich, noch mehr Sachen, die man beachten sollte. Ich habe mir jetzt nur 13 ausgesucht, weil sonst würde das Video, glaube ich, eine Stunde dauern. Deshalb, Leute, ich hoffe, es hat euch geholfen für euren nächsten Trip und ich kann es kaum erwarten, wenn Corona ein bisschen wieder abmildert, damit ich endlich wieder reisen darf und Korea steht natürlich auch auf meiner Liste. Schreibt mir doch gerne unter die Kommentare, welcher Punkt euch denn meisten überrascht hat und oder ob ihr noch weitere Ergänzungen habt zu was man in Korea nicht machen sollte, würde mich übelst interessieren. Das war's auch schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe. Nicht vergessen, mal die Glocke an, um nicht zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, ebenfalls nicht zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.